সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে মুক্ত আলোচনার অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জিলু রহমানের উপস্থাপনায় ও পরিচালনায় পরিবেশিত হচ্ছে নিটল টাটা বিএসবি ক্যামেরন স্কুল অ্যান্ড কলেজ দি এশিয়ান এজ ও এস সি এল এবং ইফাত মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেডের সৌজন্যে চলুন দেখা যাক তৃতীয় মাত্রা সব সকাল এক রকম হয় না কোন কোন সকাল আসে মুঠোভর্তি সব হাতে আর কোন সকালে এক ঝাপ বৃষ্টি সব বিকেলও এক রকম হয় না কোন বিকেল ধরে রাখে ফেলে আসা সোনালি ক্যাম্পাস আর কোন বিকেল থাকে ঘাসের বুকে পা ডুবিয়ে আর তাই জীবনের এই মুহূর্তগুলোতে এফাত থাকুক আপনার সাথে সব সময় এফাত আটা ময়দা সুজি শুরু হোক বিশুদ্ধতায় छूटे चलार दुरंत प्रयास भारसम्य मैचरिटी और एक्सपिरियंस प्रमाण दुर्गम गंतव्य टाटा आ তাই দায়িত্ববানের বাধা হয়নি কখনো এদেশের রাস্তা ও বিভিন্ন প্রয়োজন বুঝে নেটোর মোটরস বাজারজাত করছে টাটা মোটরসের বিভিন্ন ট্রাক বাস ও পিক নির্ভরতা ও আস্থায় টাটা নেটোর মোটরস লিমিটেড We love Asian age Liberty won't break in the cage Facts and truth fill up the page We love Bangladesh We Our heritage is Asian our inspiration age. The Asian age, your access to information जानें प्रधान विचारपति एक मास छुटी गए छुट्टी जावा नहीं आसले नाना रकम कथा बता नाना रकम रहस्य नाना रकम गुंजन क्यों बोल आईनमंत्री बोलते कैंसारे आक्रांत छुट्टी चेन 
ছুটির কথা অ্যাটর্নি জেনারেল আগেই বলেছেন যে তিনি ছুটি চেয়েছেন অন্যরা অনেকেই বলছেন যে তাকে চাপ প্রয়োগ করা ছুটিতে পাঠানো হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ইতিমধ্যে এই বিষয় নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং আইন বিশেষজ্ঞদের বা আইনজ্ঞদের অনেকেই সিনিয়রদের অনেকেই বলছেন যে এটি মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে এক ধরনের নজিরবিহীন ঘটনা যে কেউ অসুস্থ হতে পারেন সেটি ঠিক আছে কিন্তু এটি লম্বা ছুটি থেকে এসে সুস্থাবস্থায় অসুস্থতার চিঠি দেয়া এটি এটি সন্দেহের উদ্বেগ করে যায় কেননা ষোড় সংশোধন রায় দেবার পরে সরকারের সরকারি দলের জোটের যে প্রতিক্রিয়া তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং সেখানে সরকার সমর্থক আইনজীবীরাও যে আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন তাকে পদত্যাগ করতে হবে তাকে পালিয়ে যেতে হবে নানা রকমের কথাবার্তা বা তার পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন এইসব কারণকে মিলিয়ে আসলে এই সন্দেহটা তৈরি হয়েছে বলে সাধারণ অনেকের কাছে তো মিস আব্দুল ওয়াদ্দুদ দ্বারা আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে আপনি একটু বলবেন যে এই পরিস্থিতিটাকে আপনারা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে চান বা আসলে পরিস্থিতিটা কি ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা এবং আজকের বিজ্ঞ আলোচক আপনি যে প্রশ্নের অবতারণা করেছেন আজকে এটি আসলে ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কোর্ট কাচারি নিয়ে যেহেতু কথা বলার বিষয়গুলো অনেকটা বাধ্যবাধকতার মতো থাকে তারপরে আমাদের দেশে অনেক আলোচনা হয় আমি নিজে যেতে চাই না কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমার যেটা চিন্তা হয় ভাবনা হয় আপনি যে সন্দেহের কথা বললেন সন্দেহ তো নানা কারণে নানাভাবেই হতে পারে একটি যে কোনো ভালো কাজকেও মানুষ অন্য দশজনের মধ্যে একজন সন্দেহ করতে পারে দুইজন করতে পারে এই মতবাদগুলো এই ধরনের বিষয়গুলোই কিন্তু গণতান্ত্রিক চেতনার বহিপ্রকাশ বলে মনে করি যে 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 কোনো মানুষ তার যে কোনো মতামত দিতে পারে আজকে বিরোধী দল তাদের মতো করে যে মতামতগুলো দিতে পারছে এটিও একটি গণতান্ত্রিক অবস্থার প্রেক্ষাপটই প্রমাণ করে প্রধান বিচারপতি উনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের আদালতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে উনি ওনার বক্তব্য এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে আপনি নিজেই অবতারণা করেছেন যে আমরা যেভাবে জানতে পেরেছি তাতে উনি অসুস্থত কথা বলেছেন এমনকি আইনমন্ত্রীও সেই কথাটি বলেছেন এখন সেখানে যেহেতু আমাদের বাংলাদেশে সমসাময়িক কালীন যে রাজনীতি রাজনৈতিক চর্চা সেখানে অনেক ভালো কাজ কেউ অথবা সেটি কিন্তু আমরা জানি না আমরা এটি সরকারি ভাষ্য শুনতে পাচ্ছি কিন্তু উনি বাসা থেকে বেরোচ্ছেন না কিছু বলছেন না সেটি ওনার মুখ থেকে কেউ কিছু না আমরা আমি আমি খবরের কাগজের কথা বলছি সরকারি ভাষ্য মানে কি সরকারি মন্ত্রী ওনাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করলে উনি ওনার জানাটা বলছেন আর যেহেতু উনি সরকারের মন্ত্রী হয়তো বা উনি ওনার চিঠির ভাষা জানতে পারেন দেখতে পারেন যেটা আমি দেখিনি হয়তো বা আপনি দেখেছেন কিনা সাংবাদিক হিসেবে আমি জানি না ওনার চিঠি উনি রাষ্ট্রপতির কাছে কী বলে পাঠিয়েছেন আমরা জানতে পেরেছি অসুস্থতার কথা বলেছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী বলেছে ক্যান্সার হয়েছে এখন একজন বিচারপতি অথবা সরকারি কোনো পদস্থ কর্মকর্তা যদি তার নিয়ম অনুযায়ী সে তার ছুটি গ্রহণ করতে চায় আর ছুটি নেয় সেটিকে শেষ পর্যন্ত যাওয়াই উত্তম বলে আমি মনে করি যে আসলে ঘটনাটি কি সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করাই উত্তম কিন্তু বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সবসময় দ্বিমুখী ত্রিমুখী যে সমালোচনাগুলো বিদ্রুপ আকারে হয় অথবা ভালো আকারেও হতে পারে এই জায়গাতে বিএনপির আজকে যে কোর্টে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুপ্রিম কোর্ট বা অ্যাসোসিয়েশনে সেখানে বিএনপি বিএনপির লোকজনই আইন আইন কি বলে উকিল অ্যাডভোকেট রায় অথবা আছেন তো তারা স্বাভাবিক কারণেই এটিকে সরকারের একটি ব্যর্থতা সরকারের ব্যর্থায় সরকারের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এই চেষ্টাগুলো তারা করবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তেরো আমি বাংলাদেশে কিন্তু আমি মনে করি যে মাননীয় বিচারপতি উনি ওনার যথ যথাযথ নিয়মেই উনি ওনার শারীরিক অসুস্থতার কথা বলেই ছুটি নিয়েছেন এমন কি এ কথা উনি সাংবাদিকদের বলেন নাই কিন্তু আমরা জানতে পারছি সংবাদপত্রের মাধ্যমে এখন এটিকে আপনি বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন আমি যদি চাই এটিকে পজিটিভভাবে দেখব দেখতে পারি এটিকে যদি নেগেটিভভাবে দেখব দেখতে পারি যারা নেগেটিভভাবে দেখছে তারা নেগেটিভ কথা বলছে কিন্তু ওনার তো অধিকার রয়েছে ছুটি নেওয়ার উনি সেই ব্যক্তিগত কারণ বলেই তো ছুটি পত্র লিখেছে এবং ছুটি সে পেয়েছে এটিকে নিয়ে আমার মনে হয় না খুব বেশি এটাকে নিয়ে রাজনীতি করার কোনো অবকাশ আছে বলে আমার মনে হয় না রাজনীতি কথা বলার কোনো অবকাশ আছে বলে আমার মনে হয় না মিস্টার কলিমুদ্দিন আহমেদ কি মনে করেন যে কথা বলবার কোনো অবকাশ আছে ধন্যবাদ আপনাকে শুধু কথা বলা না এটা একটি নজিরবিহীন ভয়াবহ ঘটনা আমাদের দেশে আমরা সবাই জানি যে সকল ক্ষেত্রেই প্রায় ধ্বংস সুপ্রিম কোর্ট একমাত্র ভরসার স্থল ছিল 
আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সারা দেশে আজকে এটা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে সবাই এই বিষয়টি সম্পর্কে অ্যাড্রেস করতেছে আমরা মনে করি যে ভয়াবহ চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে এবং সর্বশেষ যখন সুপ্রিম কোর্টে এই ধরনের অস্বাভাবিক ভয়াবহ চাপ সৃষ্টির নজির আমাদের সামনে আসে তখন এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে একটি অশুভ শক্তির হাতে সেটা প্রায় প্রমাণিত আমাদের দাদাভাই বলার চেষ্টা করছেন যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী আমি ওনার এই বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই যে যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী একদম প্রধান বিচারপতি ছুটি চাইতেই পারেন এবং তা চাইবেন রেজিস্ট্রার সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার সাহেব সেই ছুটি প্রসেস করেন এবং তিনি তার পাঠান নিয়ম তাই আপনার এই যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী সেই নিয়ম রক্ষা হয়নি শোনা যায় নিশ্চিত তো জানি না শোনা যায় কোনো এক রাতে ভয়াবহ চাপের মাধ্যমে এই বিষয়টি আমি দায়িত্ব যদি পরে আমি নিতে রাজি আছি এই বিষয়টি ঘটানো হয়েছে একজন প্রধান বিচারপতি মাননীয় প্রধান বিচারপতি যিনি এক মাসের স্বাভাবিক স্বাভাবিক সুপ্রিম কোর্টের ছুটি কাটানোর পরে দেশে এসে কোনো রকম অন্য কোনো অসুবিধার কথা জানা নাই উনি চিঠিও দিয়েছেন নিজে চিঠি দিয়েছেন স্বাভাবিক নিয়ম ওই যে নিয়ম অনুযায়ী বলছে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আসার পরে ছুটি এই ধরনের ভ্যাকেশনের পরে ফুল কোর্ট ওনারা মিটিং করেন এবং আইনজীবী সমিতি এবং অন্যান্য সবার সাথে শুরুতেই বৈঠক করেন সেই বৈঠকের জন্য উনি নিজে আগের দিন চিঠিও দিয়েছেন কি অবস্থা যে ব্যক্তি চিঠি দেন যে উনি সবাইকে নিয়ে বৈঠক করবেন রীতি অনুযায়ী আগের দিন সেই ব্যক্তি রাত্রে অসুস্থ হয়ে যান তা হয় ক্যান্সার অসুখ এবং প্রধান বিচারপতি নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রার অফিসের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে ছুটি চাইবেন অথচ দেখা যায় রেজিস্ট্রার অফিস এটা হ্যান্ডেল করেনি আপনি নিজেও জানেন এবং আমি দেখেছি যে খেয়াল লক্ষ্য করেছি যে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় আপনি অনেকটাই বিব্রত অবস্থায় ছিলেন কারণ আপনি এই সমাজেরই মানুষ বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপে অংশগ্রহণ করেন নাই অংশ বসবাস করেন না সুতরাং সকল কিছুই যা যা হচ্ছে সবকিছুই আপনার নলেজও আসছে কিন্তু কি হচ্ছে কেন হচ্ছে মানে আমার প্রশ্ন কেন এই সন্দেহটা আপনাদের মধ্যে আচ্ছা সন্দেহটা এই জন্য যে একটি রায় নিয়ে বহুল প্রচারিত এবং এই কোনো এক মধ্যরাত্রে অথবা কোনো এক সময় ওনাকে ভয়ভীতির মাধ্যমে ভয়ভীতির মাধ্যমে এই কাজটি করা হয়েছে না তো আমরা এভাবে শুনছি আমরা মনে করি সংশ্লিষ্টদের এই বিষয়টি পরিষ্কার করা উচিত কেন ওনাকে ভয়ভীতি দেখে সরাতে হবে এটি একটি রায় সম্পর্কে আমরা সব জানি সবাই দেখেছি শুনেছি একটি রায় আসছে সুরস সংশোধনের বিষয়ে এই রায় সকল প্রধান বিচারপতি সহ সকল আপিলের ডিভিশনের সকল বিচারপতিরা একমত হয়ে কোনো কোনো রায় তিনজন একদিকে একজন আর একদিকে থাকে এটা কিন্তু সবাই একমত হয়ে একটা রায় দিচ্ছেন এবং কিছু পর্যবেক্ষণ দিচ্ছেন এবং কিছু সত্য কথা জাতির সামনে তুলে ধরেছেন অ্যালার্ম দিয়েছেন যে এইভাবে গণতন্ত্র কাকে বলে এবং অ্যালার্ম দিয়েছেন যে নির্বাচন কিভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের প্রতিনিধি হতে পারে 
এই বিশ্লেষণ আমি যাচ্ছি না সবাই আমরা জানি এরপরে যাদের যারা অনির্বাচিত যারা পাঁচ পার্সেন্ট ভোটেও পান নাই ভোটারও যায় নাই একশো তিপ্পান্ন সিট ছাড়া এবং আমি গত কয়েকদিন আগে আবার দেখছিলাম সবই কিছু কালেকশন থাকে আমার যে একটি ভোট কেন্দ্রের সামনে অলসভাবে দুই তিনটা কুকুর বসে আছে হ্যাঁ এই ধরনের একটি নির্বাচনে যারা নির্বাচিত অনির্বাচিত এমপিরা যারা অবৈধভাবে দেশ শাসন করার বল প্রয়োগ প্রয়োগের সাথে গুম খুন এবং সকল প্রকার অত্যাচার ব্যবহার করে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের কাছে বিষয়টি খুবই বিব্রতকর হয়েছে এই অপ্রিয় সত্য ভাষণগুলো বিব্রত হওয়ার কারণে আমরা ওনাদের প্রতিক্রিয়া দেখেছি আমরা দেখেছি সংসদে অশ্রাব্য বক্তব্য সেসব কারণে আপনারা মনে করছেন আরো আছে আমি বলি যেমন ধরেন কোনো কোনো মন্ত্রী 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 সাহেবরা আছেন যারা নিজেরা দুর্নীতির দায়ে এখনো অভিযুক্ত যারা পচা গমের দায়ে অধি পচা গম কিনে পয়সা বানান আবার এরাই আবার প্রধান বিচারপতিকে থ্রেট দিয়েছেন বিভিন্নভাবে ফিসকে উকিলও বলেছেন আমি এই যে রিয়েকশনটা এত ভয়াবহ একজন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির প্রতি এই জন্য তারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং এই ফ্যাশনেই একশো তিপ্পান্ন জন বিনা ভোটে বিজয়ী হয়েছেন এই একশো তিপ্পান্ন জন বিনা ভোটে বিজয়ী হওয়াটা হওয়া নিয়ে যে রিট পিটিশন সেই রিটটা এই ফ্যাশনেই আলোচনা হওয়ার কথা তো উনি যদি আবার আবার সত্য বলেন তাহলে ভয়াবহ অবস্থা এবং ওনার এই এই সত্য ভাষণগুলা বর্তমান অনির্বাচিত অবৈধ সরকারের নগ্ন মুখোশ উন্মোচন করার কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওনারা আজকে তাকে জোর করে বাধ্যতামূলকভাবে ছুটিতে পাঠিয়েছেন আসলে রাজনীতিতে এই ধরনের এই স্পেকুলেশনগুলোই কিন্তু রাজনীতি ধ্বংস করে বাংলাদেশ সমসাময়িক রাজনীতি এটাই প্রমাণ হয়েছে যে রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি আজকে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলে গণতন্ত্রের কথা বলে আমি জানি না মিলন ভাইয়ের খুব বেশি সম্পর্কে আমি জানি না তবে যতটুকু আমার ধারণা তাতে আমার মনে হয় মিলন ভাই খুব সাংগঠনিক মানুষ এবং যথেষ্ট তার কি বলবো সাবলীল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে আমার ধারণা কিন্তু মূল বিষয়টি হলো আমরা রাজনীতি নিয়ে যখন কোনো কথা বলবো তখন নিঃসন্দেহে যে জিনিসটি আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই আমি স্পেকুলেশনকেই মূল ভেবে সেটি নিয়েই যদি একটি মিথ্যা প্রপাকাণ্ডা রটাতে থাকি তাহলে মানুষ বিভ্রান্ত হয় বাংলাদেশের রাজনীতির দুর্ভাগ্য হলো যে আমরা অনেক সত্যকে অবলীলায় চাপা দিয়েছি অনেক ধ্বংসকে আমরা সামনের পরে একদম অপমানিত করেছি যে ধ্বংস হওয়া উচিত ছিল না তার উপরে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমরা অনেকে দল গঠনও করেছি এই বাংলাদেশে সেটি আমি বলতে চাই না বারবার তাও বলতে হয় উনিশশো সাল বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে যেসব রাজনৈতিক উম্ম যার যদি বিধ হিসাবে যার উন্মোচিত হয়েছে তাদের কাছে রাজনীতি অনেকটাই স্পেকুলেশন টাইপের রাজনীতিকে যদি আমরা সামনে নিয়ে আসি আমি জানি সমসাময়িককালীন হঠাৎ করে এই বিচারপতি রাজনৈতিকভাবে বিএনপির কাছে এত প্রিয় হওয়ার কারণটা কি এই এই বিচারপতি আমি আমাকে বলতে দেন সেটি হলো এই বিচারপতি তো সেই বিচারপতি যাকে নিয়ে আমরা আলবদল আল শামস রাজাকারদের সাথেও মিটিং মিছিলের কথা শুনেছি তারপরে উনি বাধ্য হয়ে অথবা টোটাল ইনভারনমেন্ট দেশে চেঞ্জ হয়েছিল এই বিচারপতি কেন্দ্র করে এখন বিচারপতি নিয়ে কথা বলতে চাই না যেহেতু আপনি তুলেছেন আমি শেষ কথা বলবো যে উনি ওনার নিয়ম অনুযায়ী নিয়েছে এখন বিএনপির কাছে মনে হয়েছে এই বিচারপতি থাকলে বোধ হয় ওনাদের এই একশো পঞ্চান্ন অথবা একশো তিপ্পান্নরা বারবার যেটা বলে যার জন্য আমি মনে করি আওয়ামী লীগ যদি হয় দশ পার্সেন্ট দায়ী এই বাংলাদেশের সংবিধান রক্ষা রক্ষা করার জন্য বিএনপি দায়ী নব্বই ভাগ বিএনপি একটি বড় রাজনৈতিক দল বলে দাবি ধ্বংস করার জন্য কারণ হলো আমরা দুই হাজার সাল কিন্তু ভুলে যাইনি যে বিএনপি ক্ষমতা পাওয়ার জন্য দুই হাজার সাল যেমন আমাদের আমাদের এখনো রক্তের মধ্যে তাড়িত করে যে বিএনপি কি রাজনৈতিক দল যে একটি দলকে একদম আপাদমস্তক নেতাকর্মী সহ ধ্বংস করে দিতে চায় গ্রেনেড মেরে এবং জজ মিয়া যে না যে দল সাজায় সেই দল এরকম একটা ক্ষেত্রে সরকারকে বিব্রত করার জন্য নানা ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নিবে এটা আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু জনগণ সেটা মানে না এই মানে না জন্যে আজকে আজকে অপকৌশল হচ্ছে যে আজকে এখন আপনারা এই বিচারপতির দরদি বিচারপতি তার ছুটি নিতেই পারে সেটাকে আপনারা একটা কালার দিয়ে যে রাজনীতি কিছু নেই আপনারা এই সময় যখন বাংলাদেশে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা বাংলাদেশ করছে শেখ হাসিনা করছে শেখ হাসিনা সরকার করছে যখন বাংলাদেশে একটি বহিষ 
অন্য দেশের প্রচুর পরিমাণে মানুষ এসে আমাদের চাপ সৃষ্টি করছে এগুলো নিয়ে আপনাদের কোনো কথা নেই এগুলো নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়া নেই এগুলো এমন কি আপনার যে রাজনৈতিক দলের যে আদর্শ নিয়ে আপনার কথা বলছেন বিএনপি কথা বলছেন তার নেতা কিন্তু এখন আরামসে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে খুব আসার উদ্যোগও তার নেই যে এ দেশটি একটা সমস্যা সংকল তাহলে বিএনপি কি আসলে বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে রাজনীতি করে নাকি আসলে সুবিধাবাদী তার জায়গা থেকে কথা বলে আজকে হয়েছে কি এই বিচারপতিকে নিয়ে তাদের সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে যে এই বিচারপতি বর্তমান এই একটি মামলাকে কেন্দ্র করে উনি আমাদের সংসদকে কটাক্ষ করেছে আজকে বিএনপির কেউ সংসদ সদস্য সংসদে নেই তাই বোধহয় তাদের গাত্র দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু যে অবজারভেশন দেওয়া হয়েছে আমি সংসদ সদস্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রতিনিধি বাংলাদেশের প্রতিনিধি আমি এ দেশের জনগণ সার্বভৌম উনি আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করেছে দায় উনার উনাকে আপনার খারাপ বলার কোনো কারণ উনার অর্থে পরিচালিত হন এই কোর্ট সমস্ত টাকা ওই লোকটার উনি যাকে খুশি তাকে নিয়ম প্রতিনিধি বানাতে পারে সেই প্রতিনিধি সম্পর্কে আপনি খারাপ বলবেন অযোগ্য বলবেন উনি বলেছেন অযোগ্য বলেছেন অযোগ্য বলেছেন অযোগ্য বলেছেন সংসদ সদস্যদের সম্পর্কে যেমন আমাদের প্রতি আমরা আমি বলি জনগণের প্রতিনিধিরা বলবেন আমি সুনিশ্চিত বলছি আমি বলছি আমিও সুনিশ্চিত বলছি উনি বলেছেন যে এই সংসদ অকার্যকর সংসদ উনি বলার অধিকার রাখেন না আপনি কি দেখছেন এটা হ্যাঁ ইয়েস বলেছেন এই এই উনি উনি সংসদ সম্পর্কে বলার অধিকার কেন রাখবেন কি কারণে রাখবেন বিচার করতে পারেন ওনার কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য পিতে বিচার করতে পারেন এবং আমি নির্দিষ্ট করে আমি নির্দিষ্ট করে বলছি আপনাদের হঠাৎ করে বলতে না পারলে আমি বলবো যে আপনি কারণ যে জনগণের সার্বভৌম জনগণের অর্থে পরিচালিত অবশ্যই লাগবে কারণ আমি আমি মনে হচ্ছে আমি জনপ্রতিনিধি কি বলছেন আমি জনপ্রতিনিধি তাই মনে হচ্ছে আমরা ছিলাম হ্যাঁ রাজনীতি দুষ্ট চক্রের হাতে থাকবে কার হাতে থাকবে উনি বলার অধিকার রাখেন না জনগণ লাগবে যে জনগণ নির্বাচন করছেন কিন্তু জনগণ কিভাবে বলবে আপনারা যদি নির্বাচন করবার পরে কাজটা ঠিক মতো না করেন জনগণ কিভাবে সেটা তো আমরা সকলেই দায়ী থাকতে পারি কিন্তু একজন বিচারপতি কথা বলবে কেন জনগণ নিয়ে কথা বলবে কেন জনগণ যদি অন্যায় করে জনগণ যদি অপরাধ করে তাহলে জনগণ যদি কাছে যা বিচার করে দেন উনি বিচার করতে পারবে জনগণ তো কাছে বলেন বিচারের প্রসঙ্গে রায় দিতে রায় উনি রায় এভাবে দিতে পারেন না যে জনগণের জনপ্রতিনিধিরা অকার্যকর এই সংসদ তার কার্যকর হারিয়ে ফেলেছে এই কথা বলার অধিকার ওনাকে কে দিল সংসদ সম্পর্কিত তো চেষ্টা চলছে এবং স্পেকুলেশনের উপরে উনি ছুটি নিয়েছেন ওনার মতো করে প্রমাণ নেই যার কোন রকম কোন তথ্য প্রমাণ নেই তথ্য প্রমাণবিহীন কথা বলা আমি মনে করি কোন জায়গাতে অন্তত সমাজকর্মী আমাদের বলা উচিত না প্রমাণ নেই এমন একটি জায়গা সম্পর্কে সেটি হলো প্রধান বিচারপতি হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট তথ্য নাই আমি কথা বলবো না বলতে চাই না আপনি বলবেন এবং সেই সঙ্গে উনি প্রশ্ন তুলেছেন যে দেশে অনেক রকমের সমস্যা আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে রোহিঙ্গা সমস্যা যেটি আপনারা কথা বলছেন আমি আগের প্রসঙ্গে একটু সংক্ষেপে শেষ করি আমি উনি যে বললেন যে আমাদের স্পেকটিলেশনটা সঠিক না আমি আপনাকে বলছি আবার তিরিশ সেকেন্ডে শেষ করতেছি উনি রেজিস্টারের মাধ্যমে কোনো ছুটিও চান নাই এবং উনি আগের দিনও চিঠি দিয়েছেন সবাইকে নিয়ে বসার সুতরাং আমরা মনে করি যে 
আমরা মনে করি না সবাই দেশের সবাই মনে করে স্বাক্ষরিত চিঠি কিন্তু গেছে রেজিস্টারের মাধ্যমে যায় নাই আমার রেজিস্টার স্বাক্ষরিত তাহলে কি হলো স্বাক্ষরিত গেছে তো সুপ্রিম কোর্টে রেজিস্টার অফিস এটা হ্যান্ডেল করেনি আচ্ছা আমি স্বাক্ষর করেছে তো চিঠিতে স্বাক্ষর আছে তা আচ্ছা এটা আমার জানা নেই রেজিস্টার অফিস থেকে এটা রেজিস্টার অফিসে পাঠায় স্বাভাবিক তো একা পাঠাতে পারে না জি হয়তো স্যার পাঠায় রেজিস্টার অফিস রেজিস্টার সাইবার উপরে হয়তো নাজিল হয়েছে আর কি যাই হোক আমি বলি আপনি যদি এভাবে স্পেকুলেশন করে ফেলেন আরে ভাই স্পেকুলেশন না করি কি আমরা দেখি না কি দেখি না কি হয় বলে দেশ থেকে কোথায় নিতেছেন শুনেন দেশ থেকে আপনাদের হাতে আছে অবশ্যই অবশ্যই ওটাও আপনাদের হাতে জনগণের হাতে আমি বলি এখন আপনাদের হাতে নাই আমাদের না জনগণের হাতে আছে জনগণের তো প্রশ্নই আসে এটা কেই ব্যাঙ্গোটা কেন করে না না সত্যি বলছি শুধু বিএনপি কি কেন করে বিএনপি এর কিছু লোকের সুবিধা হচ্ছে না এটা হলো সমস্যা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি ওই যে সুরসংশোধনী পর্যবেক্ষণ নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করছেন এবং আমি মনে করি যে আমি বারবার আপনাকে বলছি কোন লাইনটা কোন লাইন আমি মনে করি যে আপনি সুরসংশোধনীর ওই প্রয়োজনীয় অংশগুলো পড়েন নাই দেখেন নাই আমি পড়েন না আমি তো আপনাকে বলতেছি পড়েন নাই এখানে তারা বলা হয়েছে যে এবং আরো কতগুলো বিভ্রান্তিমূলক মানে অনেক বড় বড় নেতাদেরকে নিয়ে আপনারা বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালিয়েছেন যেগুলো পরে থেমে গেছে আপনি আমি ওর অনুরোধ থাকবে যে আপনার পক্ষে সম্ভব একটি সংসদীয় কমিটির সভাপতি আপনি আপনার অফিস আছে সব কিছু আছে কালকেই সুপ্রিম কোর্ট থেকে এই বইটা কিনে আনাবেন তিনশো টাকা নেবে কিনে এনে পড়বেন আমার মনে হয় আপনাকে আপনার তখন বলতে আরও নিশ্চয়ই আপনি আপনার দলের স্ট্যান্ড থেকে বলবেন তখন আরও অথেন্টিক হবে এখানে তারা পর্যবেক্ষণে বলছেন যে হাইকোর্টে যেভাবে প্রথম তো রায়টা হাইকোর্ট হয়েছে হাইকোর্টে যেভাবে সংসদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে এটা সঠিক হয়নি আবার সংসদে যেভাবে এই বিষয় নিয়ে কোর্টে এবং সমালোচনা করা হয়েছে তাও যথাযথ হয় নাই এইরকম কথাগুলোই লেখা আছে আর কিছু লেখা নাই থাকতে পারে আপনি নিয়ে পড়লে ভালো হবে আচ্ছা ওই প্রসঙ্গগুলো আছে উনি যেটা আপনি বোধহয় আপনি প্রশ্ন করেন উনি যেভাবে বলছেন এভাবে না আচ্ছা সংসদ রাজনীতি বিভিন্ন অনেক কথা বলেছেন অনেক কথা বলেছেন আপনাদের শাসন আমি জানি আমি বাংলাটাও জানি হ্যাঁ হ্যাঁ সবই আমি বাংলাটাও জানি এবং এবং বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ে সবচেয়ে দুর্বৃত্ত সবচেয়ে ভালো লেখেন তো ইয়ে কি নাম ওনার বাংলা পত্রিকাই প্রথম আলো বা মিজানুর রহমান খান লিখেছেন না আরেকজন লিখেছেন ডক্টর শাহিন মালিক কোট করেন আপনারা এখান থেকে আমি এটা পড়ছি আবার খুব পরিষ্কার ভাবে লাগাচ্ছে কি আপনি ওটার ওটার মধ্যে তো ওটার মধ্যেই আছে এটা আর আমাদের যে দেশের একজন বড় নেতা সম্পর্কে আপনারা যে সমস্ত কথা বলছেন এগুলোর প্রমাণও ভালোভাবে পাওয়া যায়নি আচ্ছা থাক সেখানে আপনি বলছেন যে ওনারা যাইছে মুন সিনেমা মুন সিনেমা মামলা দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল হইছে ঠিক না মামলা কিন্তু মুন সিনেমার মালিকানা নিয়ে মামলা না সেই মামলার রায় পর্যবেক্ষণে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করেছেন কিনি যিনি করছেন উনি তো এখন বর্তমান সরকারের আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি প্রধান বিচারপতি সাবেক ভাড়া খাটতেছেন এখন বিভিন্নভাবে এই এই প্রধান বিচারপতির এগেনস্টেও সাংবাদিক সম্মেলন টম্মেলন করছেন যা ওনার সরকারের দেশের রাষ্ট্রের টাকা গ্রহণ করার পরে এগুলা বলা ঠিক না এই সমস্ত বিষয়গুলো আসলে আপনারা যতই করতেছেন আমি আমরা খুব মানে আমরা খুবই দুঃখিত এবং দেশটাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন পয়েন্ট অফ নো রিটার্নের জায়গায় চলে গেছেন ঠিক না আমাদের আপনি বলছেন যে বন্যার সমস্যা আপনি বলছেন যে আমাদের ভাইও বলছেন যে রোহিঙ্গা সমস্যা এই সমস্যাগুলো আপনারা কোথায় আছেন আপনারা দেশে বাউন্ন টাকার থেকে পঁচপান্ন টাকা চালের কেজি ওই সমস্ত কথা তো বাদই দিলাম দশ টাকা কেজি চাল খাওয়াবেন ওই সমস্ত কথা বাদ দিলাম বাউন্ন টাকা পঁচপান্ন টাকা কেজি চালে কমেছে তো সত্তর সত্তর একাত্তর উঠেছিল বাহাত্তর উঠেছে দাঁড়াও বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন তো ওনারা তো সিস্টেমে অনুযায়ী ওনারা চলবেন ঠিক না ওনারা যদি হাওরের ধান না হওয়ার কারণে হাওরের ধান আমরা হাওরবাসী হাওরের ধান প্রতি দুই তিন বছরের মধ্যে একবার চলে যায় একবার নষ্ট এটা মোটামুটি এইভাবেই আছে তিন বছর একবার পেয়ে গেলে আমাদের হাওয়ার অঞ্চলের মানুষ রানিং পাইলে মানে আমাদের হাওয়ার মানুষ মতো সুখী আর কেউ নাই কারণ ওটা খুব কম খরচ উৎপাদন করা যায় সুতরাং ওনারা মধ্যে এরকম কোনো ব্যবস্থাপনা ছিলেন না যে হাওয়ারে ধান নষ্ট হইলে আমি তো জানি যতটুকু আমার উনি তো একদম ভালোভাবেই জানবেন যে এই কত কত মজুদ আছে না এই মজুদ এক লাখ দেড় লাখ টন বা ওনারা বলছেন হয়ে যাবে আর বেশি কিছু না হয়ে গেলে ভালো এই নিয়ে রাজনীতি করার চেয়ে দেশের মানুষ 
আমার কাছে আমি তো এখন ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট মনে আছে এই ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট তিন বেলা রুটি খেতে হইতো সেই দুর্ভিক্ষে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের সময় আমার ওই সময়গুলোর কথা মনে হয় এবং মানুষ এবং কুকুর এক জায়গায় খেত না আমি বলতেছি না যে ওই রকম জায়গায় যাচ্ছে কিন্তু যাবেও না এখন কমিউনিকেশন সিস্টেম টিস্টেম অনেক কিছুই ডেভেলপ করে ওই জায়গায় যাওয়ার সুযোগ সম্ভাবনা কম কিন্তু মানুষ ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষ ব্যাপক কষ্ট পাচ্ছে এই চালের ঊর্ধ্বগতির জন্য না কিন্তু ওনাদের সেই ধরনের কোনো প্রিকশন নাই এবং আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন স্বাভাবিক যেটা আমার ভাইও জানেন যে স্বাভাবিক যেটা চাল বিতরণের কর্মসূচি ছিল পনেরো টাকা কেজি চালের কর্মসূচি ছিল এই সমস্ত কিছু গত তিন মাস ধরে বন্ধ ছিল যেটা হাওয়ার অঞ্চলে আরো বেশি করে দেওয়ার কথা যেমন আমাদের দল থেকে আমাদের চেয়ারপারসন ওই হাওয়ার অঞ্চলকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করে কৃষকের পাশে যাওয়ার জন্য বলেছেন কারণ হাওয়ার অঞ্চলের মানুষের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নাই সুতরাং সেটা তো করেনি নাই সেখানে ওনারা সেই কর্মসূচিই বন্ধ করে দিয়েছেন তিন মাস এটা অবশ্যই উনি আমি আমি বেশিরভাগ সময় নিজের এলাকাতেই থাকি বিভিন্ন সুতরাং আমি অথেন্টিকই বলছি আর একটা বিষয় পনেরো কাটা পনেরো টাকা কেজি চাল হাওয়ার অঞ্চল দুর্গত এলাকা ঘোষণা করা হোক নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রপতি উনিও গেছেন প্রধানমন্ত্রী উনিও গেছেন সুনামগঞ্জে দেওয়ার রেজাল্ট কি জানেন ওই পনেরো টাকার চাল গত মাস থেকে দেওয়া হচ্ছে তিরিশ টাকা করে আমি এই বিষয়টা কত বড় কত বড় জি আমি এখনই কত বড় উপহাস হাওয়ারবাসীর জন্য গত তিন মাস ধরে সকল বিভিন্ন রিলিফ কর্মসূচি চালের বিষয় ওএমএ সব বন্ধ ছিল ইদানিং খুলছেন পনেরো টাকারটা এখন তিরিশ টাকা কেজি করে নিতে হচ্ছে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ সম্পর্কে আমি এইবার হয়েছে কি যে হাওড়ের ধানটা চলে যাওয়াতে জানেন তো খাদ্য নিয়ে কিন্তু একটি সব সময় একটা চক্র কাজ করে বড় ব্যবসায়ী চক্র সিন্ডিকেট কাজ করে এটা কিন্তু খুব নজর রাখে যে কিভাবে এখান থেকে একটি মুনাফা কারণ ব্যাপক মানুষ এটার ভোক্তা এখান থেকে যদি দু পয়সা করে মুনাফা নেওয়া যায় তো অনেক বড় মুনাফা তারা করতে পারে এটা ব্যবসায়ী শ্রেণী থাকতেই পারে আমি ব্যবসায়ী শ্রেণীকে যে দোষ দিয়ে কথা বলছি তা না হ্যাঁ সব সময় যে সঠিকভাবে আপনি সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এমনটি নয় কিন্তু সরকারের অ্যাড্রেসটা ঠিক মতো আছে কিনা যেমন আপনি জানেন এই সরকারের আমলে মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে যে আপনার মানদণ্ডগুলি প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমরা এগিয়ে আছি হয়তো বিরোধিতার স্বার্থে হয়তো বিএনপি সেটাকে ভালো চোখে দেখবে না কিন্তু তাদের আমল আমি তুলনা করতে যাব না কারণ বিএনপির সাথে আমাদের আমলের তুলনার কোনো কারণ নেই ডিফারেন্সটা ডিফারেন্স ডিফারেন্সটা এত বেশি আমাদের মানুষ অবকাঠামোর উন্নয়নটা এমনভাবে হয়েছে যেটি তুলনা করার কোনো কারণ নেই দেখুন আপনারা চলে যাওয়ার সময় চল্লিশ বিয়াল্লিশ থেকে গেছিলেন চাল সেটা আমরা এসে দরকার করতে চেয়েছিলাম এবং দুই সাল থেকে দুই সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত আমাদের কিন্তু কোনো ইম্পোর্ট ছিল না চাল ইম্পোর্ট কিন্তু একদম ছিল না সরকারি পর্যায়ে কারণ আমাদের এখানে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়ে আমাদের বিদ্যুৎ সার সেচ এবং কৃষি ভর্তুকি এবং কৃষি প্রণোদনা দিয়ে কিন্তু কৃষকদেরকে ব্যাপক পরিমাণে ধান আমরা ফলিয়েছিলাম এবং তার ফলাফল আমরা কিন্তু সাত বছর পেয়েছি হঠাৎ করে এবার আমাদের টার্গেট ছিল আমাদের নেমে এসছিল তিন লক্ষ মেট্রিক টন আমাদের রিজার্ভ কিন্তু জুলাই মাসে থাকতে হবে সেট রুল হচ্ছে দশ লক্ষ মেট্রিক টন মিনিমাম জুলাই থাকতে হবে তো আমাদের তিন লক্ষ মেট্রিক টন ছিল হচ্ছে এপ্রিল মার্চ এপ্রিলে তো আমরা মে থেকে চাল কিনব কিনে আমরা জুলাই আসতে আসতে আমরা দশ লক্ষ মেট্রিক টন করে ফেলবো কারণ আমাদের টার্গেট থাকে যে আমরা এই সময় আট থেকে দশ লক্ষ মেট্রিক টন আমরা বড়োটা কিনে ফেলবো আর আমন কিনতাম আমরা চার পাঁচ লক্ষ মেট্রিক টন এটা হলো সরকারের একটা সেট রুল এভাবেই কিন্তু বিগত বছরও চলে আসছিল তারপরে হলো কি একদিকে বন্যা হয়ে গেল এখানে হলো এটা তখন চৌত্রিশ টাকা কেজি ছিল আমাদের চালের সরকারি মূল্য তো সরকারি মূল্য আবার আমরা কৃষকদেরকে ধানের দাম যখন পড়ে গেল ধান অনেক কম দাম হয়ে গেল আমরা কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা আঠাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনার শুল্ক বসিয়ে দিয়েছিলাম যেন আমাদের কৃষকরা সাফার না তাদের ধানের দাম একটু বেশি পায় এবং এভাবেই কিন্তু একটা ব্যালেন্সিং হয়েছে চলছিল তিরিশ আঠাশ পঁচিশ ছাব্বিশের মধ্যে কিন্তু ধানের দাম চালের দাম ছিল আমরা গত বছর সরাসরি কৃষককে সহযোগিত করার জন্য কিন্তু ধানও কিনেছিলাম সরাসরি সাত লক্ষ মেট্রিক টন ধান সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে আমরা নিয়েছিলাম যে কৃষকরা ডাইরেক্ট এই মধ্যসত্বভোগীরা যেন না পায় মিলার অথবা যারা ক্রাসিং করে এরকমভাবে কৃষকদের কিন্তু যথেষ্ট সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল আনফরচুনেটলি যদি হাওড়ের বিষয়টা মান না খেত আর ওই সিন্ডিকেটটা যদি এই 
খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে আপনি জানেন সরকারের একটা সিদ্ধান্ত নিতে নিতেও কিন্তু 10 দিন 15 দিন সময় চলে যায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ে একা কিছু করতে পারে না খাদ্য মন্ত্রণালয় লিখতে অর্থ মন্ত্রণালয়কে অর্থ মন্ত্রণালয় তখন একটা সমন্বিত ওই যে কেনাকাটার যে কমিটি আছে তাদের কাছে যেতে হয় গিয়ে তারপরে দাম বাড়ানো অথবা কমানোর বিষয়টা বলতে হয় ওই সময় কিন্তু আমাদের মন্ত্রণালয় খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে করার খুব চেষ্টা চলছিল এই চান্সটা নিয়ে ফেলল এক ধরনের সিন্ডিকেট এমন কি ইন্ডিয়া থেকে যে চালগুলো আমরা ওপেন করে দিলাম প্রথমে দশ পার্সেন্ট কমালাম তারপরে বিশ পার্সেন্ট কমালাম শুধু কৃষকের দিকে চেয়ে এই সুযোগটা কিছু খারাপ লোকে নিয়েছে এবং একটু রেস তারা করেছিল এখন কিন্তু সে নিম্নমুখী কারণ আমরা ইতিমধ্যে জি টু জি যে কন্ট্রাক্টগুলো ছিল আমরা চাল প্রায় আড়াই তিন লক্ষ মেট্রিক টন চলে এসছে তিন চার লক্ষ মেট্রিক টন অন দা ওয়ে এটাতে কিন্তু ওরা আবার একটু শঙ্কিত হয়েছে এবং এখন ডাউনওয়ার্ড এখন মোটা চাল মোটামুটি বিয়াল্লিশ থেকে ঢাকাতে আটচল্লিশের মধ্যে আপনি পাবেন আমি প্রকার ভেদে বলছি আর গ্রাম অঞ্চলে গিয়ে কিন্তু আপনি বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চল্লিশ উনচল্লিশের মধ্যে পাবেন এটা 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 যথেষ্ট নিচে না আরও নিচে নামানোর প্রক্রিয়া আমাদের চলছে আমার আশা আমি আশা করি এই যে আমন উঠে যাবে নেক্সট আর ধরেন এক মাসের মধ্যে আমন উঠে গেলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে প্রায় পাঁচ ছয় লক্ষ মেট্রিক টন এখান থেকে বড়োর ওই আশা না করে যে বড়োর সময় আবার বলা যায় না হাওড়ে যদি চলে আসে আমরা আমন দিয়ে কাভার করে আমরা আশা করছি যে নেক্সট জুনের মধ্যে আমাদের সেই যে আমাদের সেট রুল দশ লক্ষ মেট্রিক টন বারো লক্ষ মেট্রিক টন আমরা রিজার্ভ ক্যাপাসিটি করবো যাতে অশুভ শক্তি যেন এটার পরে ইয়ে করতে না পারে হতে পারে একটা রাষ্ট্র পরিচালনা করার সময় অনেক সময় এদিক ওদিক হতে পারে কিন্তু সরকার অ্যাড্রেস আছে কিন্তু বিষয়টা হলো এটা নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে খুব বেশি হ্যাঁ কষ্ট আছে নিশ্চয়ই দশ টাকা কেজিতে বেশি যাচ্ছে পনেরো টাকা বেশি যাচ্ছে যে লোকটি আট কেজি কিনতে পারত একদিনে রোজগার দিয়ে সে এখন ছয় কেজি কিনতে পারছে এটি তার দুই কেজি লস হচ্ছে এই জন্য তো নিশ্চয়ই সরকার নানাভাবে তাদেরকে প্রণোদনা দেওয়ারও চেষ্টা করা হচ্ছে তার উপরে আবার কি বাংলাদেশে একটি বড় বড় ধরনের একটি চাপ তো নিশ্চয়ই দশ লক্ষ মানুষ এসছে তো সেই জন্য আমরা মনে হয় যে এটা নিয়ে খুব বেশি শঙ্কিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই ছোট প্রশ্ন করি যে ভারতীয় অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশ সফল সফল করে গেছে একটা বড় ঋণ চুক্তিও হলো তো আপনি এই সফরটিকে কিভাবে দেখছেন যে কতটা বাংলাদেশের অনুকূলে এই সফর হলো আসলে দেখুন আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ইচ্ছা করলে বাংলাদেশ কি উড়িয়ে ফেলতে পারবে না আমরা ইচ্ছা করলে ভারতকে ছেড়ে যেতে পারবো না ওরাও ছেড়ে যেতে পারবো পার্শ্ববর্তী দেশ এখানে আমাদের যে পারস্পরিক সমঝোতার নীতি তাতে ভারত বাংলাদেশকে একটা পটেন্সিয়াল রাষ্ট্র বলে মনে করে ভারত মনে করে বাংলাদেশ একটি বন্ধু রাষ্ট্র আমরাও মনে করি ভারত আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু রাষ্ট্র সেই জন্য তাদের সাথে একটি আমাদের নানা ধরনের চুক্তি নানা ধরনের ঋণ অনুদান নেয়া এবং দেওয়ার মধ্যে হয় এখানে হ্যাঁ নিশ্চয়ই এটিকে নেগেটিভ করে দেখার অনেক সুযোগ থাকতে পারে অনেকে দেখতেও পারে কিন্তু আমরা দেখি আজকে ভারত থেকে আমরা অনেক সস্তা দরে বিদ্যুৎ কিন্তু প্রায় এক হাজার মেগাওয়াট মতো বিদ্যুৎ ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন সূত্র দিয়ে নিচ্ছি তো এটাও তো ভারতের একটি বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্রকে এক ধরনের সহযোগিতাই বলবো এটি নেওয়াও কিন্তু একটা যোগ্যতা যে কাজটি আগের কোনো সরকার কোনোভাবেই নিতে পারেনি ভারতের সাথে আমাদের অনেক ধরনের অমীমাংসিত বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের সরকারের আমলে ভারত সরকারের সাথে ভারতের দুই সরকারের সাথে আগের কংগ্রেস সরকার এখন মোদী সরকার আমরা কিন্তু একটি 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 পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ দিয়ে শত্রুতা বৈরিতা না করে আমাদের যতটুকু স্বার্থ উদ্ধার করা যায় আমরা সে চেষ্টা করছে ও তাদের সাথে সুসম্পর্ককে আমাদের অর্থনীতি যেন এগিয়ে যেতে পারে সে যেমন আমরা চীনের সাথে করছি যেমন ভারতের সাথে করছি আমরা রাশিয়ার সাথে করছি আমরা আমেরিকার সাথে করছি আমরা মধ্যপ্রাচ্যের সাথে করছি কারণ বাংলাদেশে যা যা যখন যখন যেটা প্রয়োজন আমরা কারোর সাথে গোঁ ধরে থেকে কারোর সাথে শত্রুতা করে নষ্টামি করে কোনো কিছু করে যেন সম্পর্কের অবনতি না করে বাংলাদেশকে একটি যথাযথ জায়গায় নেওয়ার আমরা চেষ্টা করছি সেই এখন ধরেন যারা ভারতকে বিদ্বেষ রাজ দেশ বলে মনে করে তারা হয়তো এটিকে বাঁকা চোখে দেখবে আবার যারা রাজনীতির স্বার্থে জনগণের সাথে চিন্তা করে দেখে যে আসলে ভারত পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু দেশ যখন পাকিস্তানি হায়নার আমাদেরকে ধ্বংস করেছে তখন ভারত আমাদের প্রায় এক কোটি মানুষকে খাইয়েছে পড়িয়েছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করেছে আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু রাষ্ট্র তার মানে এই না যে সেই পরীক্ষিত রাষ্ট্রকে আমরা আবার প্রভুত্বে পরিণত করব এটা অনেকে বলার চেষ্টা করে আমার সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকার যথাযথ বর্জ্য দেয় আমাদের বাংলাদেশের জনগণের জন্য যেখানে যেখানে যা প্রয়োজন সেই কাজগুলো আমরা যথাযথভাবে করছি আমি ভাই আপনার মাধ্যমে বলতেছি আপনাকে যেহেতু আপনি খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পনেরো টাকা দরে চাল আপনারা ও আচ্ছা আপনি উত্তর দিয়ে সুবিধা বলি সরকার একটা নিয়ম থাকে বাজারের থেকে দশ টাকা কেজি মূল্যে সরকার ভর্তি
মাসখানে তিন মাস বন্ধ রাখছেন এখন না বন্ধ রাখ ওটা তো সরকার নিয়ম থাকে বছরে 5 মাস দেব 6 মাস আপনাদের স্টক ছিল না 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 স্টক আমাদের আছে এটা বল আমি আমি সত্যি কথা বলছি আপনাকে স্টক কমে গিয়ে আড়াই লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছিল হ্যাঁ এখন সেই স্টক কালকে পর্যন্ত 3 লক্ষ 63 হাজার মেট্রিক টন আছে আমার হাওরে ধান ভাষায় নিয়ে গেলে এটা বন্ধ থাকবে आतप चाल বাইরে থেকে আতপ চাল আনছেন আইনে আমি পত্রিকায় দেখলাম রাজশাহী ও বিভিন্ন জায়গায় ট্রাকের চাল পড়ে আছে কেউ নিচ্ছে না আমার মনে হয় বিষয়টা না আতপ চাল ওইদিকে দেওয়া হবে না আমি শেষ করি আমরা পত্রিকায় দেখছি যে বিভিন্ন জায়গায় আতপ চালের গাড়িতে পত্রিকায় দেখলাম বুঝলাম না ঢাকাতে হতে পারে ঢাকাতে হতে পারে বিভিন্ন জায়গায় আতপ চাল নিচ্ছে না সারা দিন ধরে ট্রাকের থেকে নিচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে খাদ্য অভ্যাস আতপ চাল সিলেট এবং চিটাঙ্গে খায় আমার মনে হয় আপনি কনসার্ন হিসেবে বিষয়টা ভেবে দেখতে পারেন ওইখানে আতপ চালের ডিমান্ড বেশি আর আপনি যে সমস্ত বলছেন আমি জানি না আমরা বন্ধু রাষ্ট্র বলছেন ভালো আমাদের তো প্রতিবেশী ভারত এটা তো আমরা সকলেই জানি কিন্তু আমরা এই রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে আমরা দেখলাম যে একটি অসহায় পররাষ্ট্র নীতির বাংলাদেশ ভালোই বলেছেন এটা বলবো না একটি অসহায় পররাষ্ট্র নীতির বাংলাদেশ এবং এই সংকটে যখন আমরা বন্ধুদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার কথা আপনারা যাদের যে বন্ধু বন্ধু বলে দেশের আপনার হাতে কোনো কোনো বার্গেনিং কিছুই রাখেন নাই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় থাকবে তারা আমাদের কাছে চাইবে আমরা তাদের কাছে চাইব আপনারা ট্রানজিট সহ বন্দর সহ সকল কিছু দিয়ে দিছেন একদম শুধুমাত্র আমি তো আপনি বলবেন যে আমরা ডিএনপি হিসেবে বলছি জনগণও জানে শুধুমাত্র বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়ে দীর্ঘদিন ক্ষমতা থাকার লোভে স্বার্থে এই স্বার্থে আপনারা দেশের সকল কিছু দিয়েছেন অথচ বিপদে বন্ধুর পরিচয় আপনার এই এই অবস্থায় দশ লক্ষ মানুষ ভিতরে আসা আমাদের দেশের শরণার্থী হিসেবে আসা তাদেরকে খাওয়া থাকার একটি যে বিশাল লোড সেটার সাথে সাথে আমাদের যে সিকিউরিটি পয়েন্ট ডিফেন্সের পয়েন্ট আমাদের যে সার্বভৌমত্বের পয়েন্ট সেই পয়েন্টে যখন হুমকির সম্মুখীন তখন আমরা দেখলাম একটি অসহায় বন্ধু প্রতি দেশ কাউকে পাওয়া যায় নাই আমরা মনে করি যে এখনো পাওয়া যাচ্ছে না আমরা মনে করি যে এটা একটি নতজানু পররাষ্ট্র নীতির ফসল আমরা একটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি টিমকেও চীনে যেতে দেখলাম না রাশিয়াতে যেতে দেখলাম না ভারতে গিয়ে লবিং করতে দেখলাম না আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলেছেন এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন টিম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে লবিং করে চেষ্টা করেছে যাতে পরিস্থিতিটা নিয়ন্ত্রণে আনে আমরা তো এই লবিং করার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের মহাসচিব বিবৃতি দিয়ে বলেছেন আমরা চীন এবং ভারতে এবং রাশিয়াতে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দূত বিশেষ দূত প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে এই সমস্ত কিছু দেখলাম না আপনি নিজে अतिक्रम कर सूझ पान नई जे डिफेंस देश के रक्षा कर सार्वभौमत रक्षा कर देश रक्षा सार्वभौमत रक्षा करते আপনারা আপনাদের হীন এবং কুটো কৌশলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করানোর অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন আই রিপিট যে ডিফেন্স আমাদের দেশ এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার কথা সেখানে তারা হুমকির সম্মুখীন প্রশ্ন সম্মুখীন সেখানে আপনারা আপনাদের অবৈধ গদি রক্ষার জন্য তাদেরকে কোনো কোনো অংশকে কুটো কৌশলে ব্যবহার করার চেষ্টা করতেছেন এই সমস্ত অপকৌশল অচিরেই ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়ে আসবে এবং বাংলাদেশকে যেভাবে বন্ধুহীন আপনারা করেছেন পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে এই বন্ধুহীন অবস্থায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আচ্ছা শুনেন আমি একটা কথা বলি আসলে উনি আমাকে আমি যেটা জানি আমার বড় ভাই মিলন তিনবারের সংসদ সদস্য অনেক তথ্য ওনার কাছে আছে উনি হয়তো শুধু দলের 
নেতা নেত্রীকে খুশি করার জন্য উনি এক চিঠি একটা কথা অথবা ভুল অথবা আমার দৃষ্টিতে উনি ভুল কিছু তথ্য দিচ্ছেন শুনেন বাংলাদেশের এই আজকের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র নীতির যদি বহিঃপ্রকাশ না হতো জাতিসংঘ এই পনেরো দিনের মধ্যে কেঁপে গেছে জাতিসংঘের প্রধান পর্যন্ত বলতে বাধ্য হচ্ছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির সফল কার্যক্রমের কারণে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে একটা করেছে গোটা পৃথিবীর উপরে সেই কারণে অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে আজকে যাদেরকে যে কি বলে মায়ানমারকে যে আমেরিকা এত পৃষ্ঠপোষকা দিত যে চীন এত পৃষ্ঠপোষা দিত গোটা পৃথিবীর যারা এই ধরনের পৃষ্ঠপোষ দিয়ে অভ্যস্ত তারা পর্যন্ত তাদের বিপক্ষে চলে গেছে এবং বাধ্য হয়েছে গতকালকে তাদের মন্ত্রী আসতে যে একটা সমঝোতার চুক্তি নিয়ে এসছে যে আমরা এইভাবে ফেরত নিতে চাই এবং এই কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং যার কারণে মায়ানমার আজকে প্রায় বন্ধুহীন অবস্থায় পড়েছে এই একটি জাতি একটি 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 জাতিকে ধ্বংস করার যে মুসলিম জাতিকে রাখাইন জাতিকে ধ্বংস করার যে খবর কাছে পেলাম ছবি কোথায় পেলাম ওরাই তো এসছিল ওর মন্ত্রী এসছিল জনগণের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করতেন তাহলে আপনার নেতা এখন বসে সন্তান সহ ষড়যন্ত্র করে বেড়াতো না আপনারা বেশি কথা বলবেন না কারণ এই বাংলাদেশে যত রকম অপকৌশল অপরাধী ধ্বংসের রাজনীতি সৃষ্টি করেছেন আপনারা আর এখন আমরা যখন গড়তে যাই তখন আপনারা খারাপ কথা বলেন এই পররাষ্ট্রনীতি আপনার যে প্রতিষ্ঠাতা তারা কি ইন্ডিয়ার সাথে চরম নত যেন রাজনীতি করে নাই এটিকে আমাদের দেখা নাই এই আটাত্তর সালে এই বাংলাদেশ জন্য এসছিল ভাই শোনেন কোনোদিন পারেন নাই আপনারা বাঙালি সেটেল করতেছিলেন নিয়ে গিয়ে একটা একটা অসম্ভব রকমের একটি বোম বাস্ট করেছিলেন আপনারা বাঙালিকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের মধ্যে বসিয়ে একটি বিরাট বড় একটা জঘন্য রাজনীতি শুরু করেছে শোনেন বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আওয়ামী লীগ যে কাজটি করবে পার্শ্বপ্রতী বন্ধু প্রতিম দেশের সাথে নিশ্চয়ই আমরা চাইব না আমাদের এই অবস্থাতে আমরা ওই আপনাদের উস্কানিতে গিয়ে এই মায়ানমার যুদ্ধ করতে কারণ যুদ্ধেই কিন্তু সব সমাধান নয় কারণ আমরা চাচ্ছি এটা কূটনৈতিক পর্যায়ে সমাধান করতে শান্তিপূর্ণ অপায় তাদেরকে ফেরত দেওয়ার যে রাজনীতি সেটি করছে মানে প্রধানমন্ত্রী কি বলেছে যে আমরা তাহলে না খেয়ে থাকবো সতেরো কোটি মানুষ যদি খেয়ে থাকতে পারি আমরা দশ লাখ মানুষ নিয়ে খেয়ে থাকবো আমরা সহ্য করব আমরা ধৈর্য ধরবো যেন তাদের সাথে আমাদের একটি সমঝোতা হয় যেন তাদের রোহিঙ্গাদের আমরা ফেরত দিতে পারি এবং সেই কারণে তারা প্রথম একটা পদক্ষেপ হিসাবে আমরা নিচ্ছি যে এটি একটি সাকসেস একটি পদক্ষেপ যে তারা আসছে এবং তারা আলোচনা শুরু করেছে এই আলোচনা বিশদ আকারে হবে এবং একদিন হয়তো এরা ফিরে যাবে এখন আপনারা যতই উস্কানি দিয়ে কথা বলেন না কেন বিএনপির রাজনীতি কি বাংলাদেশ দেখে নাই প্রত্যক্ষ করে নাই বিএনপির দেশ শাসন কি বাংলাদেশ পর্যবেক্ষণ করে নাই করেছে আওয়ামী লীগকেও মানুষ করছে আপনারা বারবার শুধু বলেন যে বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসছি তা আপনারা ভোটে আসেন না কেন ভোটে আসতে বাধা কোথায় আসেন না কেন আসলেই তো পারতেন তখন আমরা বলেছিলাম কি চান সব নেন না আপনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আপনারা ভেবেছেন এটা আবার পঁচাত্তর সাল করব দু হাজার সালে পারেনি তেরো সালে করব অত সহজ নেই বাংলাদেশে নেই মানুষ আপনি বলেছেন তথ্য উপাত্তে বাংলাদেশ এখন ভরপুর এই তথ্য উপাত্তও কিন্তু শেখ হাসিনা করেছে আওয়ামী লীগ করেছে এখন এত কথা বলতে গেলে সময় হয়তো পাবো না আমি সার্ব মানে একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বলতে চাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে যদি কিছু ভালো কাজ হয়ে থাকে স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ সবটাই করেছে আওয়ামী লীগ আর যারা এসছে তারা লুটেপুটে খেয়েছে বাংলাদেশকে কিছু দিতে পারে নাই কোনো ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখাতে পারে নাই যে বাংলাদেশ সেখানে যাবে এই যে ইন্ডিয়া নিয়ে এত কথা বলছেন আপনি হয়তো তিনবার চারবার দেশ শাসন করেছেন কই আমার সীমান্ত সমাধান তো জীবনে করতে পারলেন না সেই পাকিস্তান আপনার প্রিয় দেশ বাদিয়ে গিয়েছিল করতে তো পারলেন না ব্রিটিশ করে গেছে করতে তো পারলেন না আমরাই করলাম এই যে সমুদ্রে এত বড় এত বড় ডিসপিউট ছিল আপনারা তো করতে পারলেন না আমাদেরকে করতে হয় 
কেন হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের কাজ করে জন্য এটা পারে এবং শেখ হাসিনার ভিশনটা ওই পর্যায়ে আছে আজকে শেখ হাসিনা যদি চিকিৎসার জন্য অথবা কোনো কারণে যে পড়ে থাকতো উনি কি ছুটে আসতো বিরোধী দল থাকলো যে আমি যাব জনগণের কাছে যাব যে দেশ আজকে আমি দশটা কথা বলবো আমাকে অ্যারেস্ট করে করবে যা করে করবে আমি তো যাব এখন বিষয়টা হলো কি জানেন যে আমরা শুধু সমালোচনার কথাটাকে বেশি করে বলি আর স্পেকুলেশনটাকে বেশি করে বলি আসুন আমরা এই কাজটা করতে চেষ্টা করি আমি লাইটকে লাইট বলি ডার্ককে ডার্ক বলি আপনি লাইটকে লাইট বলার চেষ্টাটা করেন আপনারা একটা ভাবেই বলেন গণতন্ত্র মিয়ানমারের মন্ত্রী আসছেন প্রতিনিধি আসছেন আপনি কি লক্ষ্য করছেন যে আপনি তো আমরা তো সবাই জানি দুইটা দেশ একসাথে যখন কোন বৈঠকে বসে তখন একটা বিবৃতি হয় একটা সাংবাদিক সম্মেলন হয় এবং সেখানে অবশ্যই উভয় দেশের প্রতিনিধিরাই কথা বলেন অথবা উপস্থিত থাকেন এই বিষয়ে উভয় দেশের প্রতিনিধি আছে দুই পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় আছে জি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে উনি উনি বলছেন যে সংবাদ সাংবাদিক সম্মেলন আরে ভাই সংবাদ সম্মেলন এখন কি কেন আসছে প্রশ্ন আগে কেন আমার কথাটা শেষ করি পর্যায়ে যাবে তখন তো বলবে আমার আমার কথাটা শেষ করি পর্যায়ে যাবে শুনেন সাংবাদিক সম্মেলনের সময় প্রথা অনুযায়ী রীতি অনুযায়ী সারা দুনিয়ার নিয়ম অনুযায়ী উভয় দেশের আমি শেষ করব তার বলেন উভয় দেশের প্রতিনিধিরা থাকেন উভয় দেশের প্রতিনিধিরা কথা বলেন অথবা উপস্থিত থাকেন এই কথাগুলোকে সাপোর্ট করেন আমরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনারা বিশ্বাস সাংবাদিক ছিল ভাই তারা লিগ রিপোর্টটা করেছে হ্যাঁ আমি তো যা বলছি সত্য বলতেছি হ্যাঁ ওইখানে কোনো মায়ানমারে কেউ ছিল না বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন উনি বক্তব্য রাখছেন কারণ আমরা প্রধানমন্ত্রী যখন নিউ ইয়র্কে ছিলেন অতি সম্প্রতি জাতিসংঘের অধিবেশনে ওই সময়ে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সাথে কথা নিয়ে আমরা তিন রকম বক্তব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাইছি ওনার সাথে কথা হয় নাই ওনার সাথে কথা হইছে উনি বলছেন সহযোগিতা করবেন অথবা অথচ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি একটু অবাকি হয়েছি একজন সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে ওই কোনো এক মিটিংয়ের পরে হাত চলাফেরা করার সময় তিরিশ সেকেন্ডের কথার পরে রিয়েকশান যে এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা আমাদের সাথে পাব না এই ধরনের রিয়েকশন একজন প্রধানমন্ত্রী এই শর্ট সময় দিতে পারেন কিনা আমার জানা নাই তিন রকম বক্তব্য ওই বিষয়টা থেকে পেয়েছে সুতরাং আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য আমি শেষ করব আপনাদের বিশ্বাসযোগ্যতার সম্পর্কে আমি না সারা দেশের মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীরা এবং জ্ঞানীগুণ সবাই সন্দিহান সুতরাং ওনাকে সামনে রেখে কথা বললে ভালো হইত কারণ পৃথিবীর চাপ পৃথিবীর চাপের কারণে ওনারা এটাকে কিছুটা নিউট্রাল করার জন্য তো এটা করতে পারে কিছুটা নিউট্রাল এই সন্দেহ কিন্তু থাকবেই এবং ডিপ্লোমেটিক্যালি আপনাকে চলতে হবে আমাদের ডিপ্লোমেটিক ডিপ্লোমেটিক বিষয়গুলো যারা হ্যান্ডেল করে তাদেরকে প্রফেশনাল হইতে হবে প্রফেশনালিজমের চূড়ান্ত পর্যায়ে যে ওইটা কোনো ডাম্পিং স্টেশন আমি সার্বিক ক্ষেত্রে বলতেছি কোনো ডাম্পিং স্টেশন যাতে না হয় ডাম্পিং পলিটিক্যাল ডাম্পিং স্টেশন সেনা অফিসারদের প্ল্যান ডাম্পিং স্টেশন এইভাবে না হয়ে আমাদের ওই জায়গাটা একদম প্রফেশনাল হওয়া উচিত আমাদের এত বছরের রোহিঙ্গা সমস্যা সেটা কোন সময় কোন পর্যায়ে আপনি আমরা আপনি বলছেন যে বিএনপি কিছু করে নাই আমি এই শব্দ কিন্তু বিএনপি অনেক কিছু করছে এইরকম আমি কখনো বলতেছি না আপনি আপনি বারবার তুলে আনতেছেন বিএনপি আপনাদের জন্য একটা আতঙ্কের নাম জনগণের বড় সংগঠন সুতরাং সৈদ জিয়া রহমান সময় আমলেই রোহিঙ্গা ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়েছিল দেড় থেকে দুই লাখ মাত্র বাইশ হাজার রোহিঙ্গা ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়নি সুতরাং ইতিমধ্যে বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন অবস্থান এবং বিভিন্ন বিষয় এমনভাবে ডেভেলপ করছে এখন পরিস্থিতিটা অনেক কঠিন রাখাইন রাজ্যে ইনভেস্টমেন্ট রাশিয়া চীনের ভারতের এই সমস্ত বিষয়গুলো মিলেই আপনাকে আপনার পররাষ্ট্র নীতি সমাধান করতে হবে আপনি ওই মিটিংয়ের পরে বাইর হইয়া বারান্দায় হাঁটার সময় তিরিশ সেকেন্ড কথা বলে রিয়াকশান দিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা এই পক্ষে পাওয়ার আশাই করি না এই ধরনের এই ধরনের 
কোনো খবর আবার বলতে চাই যে माननीय প্রধানমন্ত্রী বলছেন আমি কি চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই আপনি ওই দিনের পত্রিকা দেখেন আপনি কি চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই আপনি টিভি সহ সবকিছু দেখেন যদি সত্য না হয় যে কোনো কিছু বলবেন আমি মেনে নেব জি সুতরাং 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 এই বিষয়গুলো প্রফেশনালি দেখতে হবে এই বিষয়গুলো প্রফেশনালি দেখতে হবে বাংলাদেশ এখন জি বাংলাদেশ এখন এত বড় সংকটে রোহিঙ্গা ইস্যু সহ সুতরাং এই ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যমত প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যমত মানে এই দেশে অবস্থিত সকল রাজনৈতিক শক্তি এবং অন্যান্য বিভিন্ন মহলের শক্তিগুলোকে একমত করেই এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বিএনপি পক্ষ থেকে বিএনপি চেয়ারপারসন হিসেবে ম্যাডামের পক্ষ থেকেও সারা পৃথিবী তো চিঠি দেওয়া হয়েছে আমরা মনে করি জাতীয় ঐক্যমতের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের কথা যেটা বলেছেন অত্যন্ত সুন্দর কথা বলে উনি শেষ করেছেন मैडम जियार कथा मैडम जिया ओक्यमत चिठीपत्र लिखें लंडने बस एट एक विशाल विषय जो समस्या बांगलेश लंडने बस विभिन्न चिठीते सही कर पाठा एगर को बिरोधित करबना सरकार जो दायित्व माननीय प्रधानमंत्री दायित्व से दायित्व उन्नी यथाथ भावे तरह मंत्रणालय पालन करा मंत्रालय पालन कर परराष्ट्रमंत्री उन्नी एक सफल कूटनीतिक बटे एक समय छिले क्योंकि बाबा मंत्री छिले उन्नी एक् मंत्री और कूटनीतिको छे सफल से मन है दिस इज नट डाम्पिंग स्टेशन आपने मिलिटारि को डाम्पिंग स्टेशन फेले दें अथवा विभिन्न सरकारी कर्म डाम्पिंग स्टेशन फेले दें तो सन्तान तो क्या करते सन्तान तो मिलिटारि हे तईना सन्तान तो हमला हे अथवा परराष्ट्र मंत्री चाकी कर तक के बर इन्सपायर करी ता जो क्षति कर द्रुतम समय मध्य ता जो रियक्शन कर परीति जो साफल्य देखिए से ही कारण गोटा पृथ्वी एकमत हो मानमार चाप सृष्टि करते जार कारण मायानमार प्रतिनिधि दल एक् अति द्रुत समय मध्य बांगलेश आसचे ता कथा बट शुरू हो गए यी अति द्रुतम समय मध्य मायानमार यखाइन राज्य जे रोहिंगारा आज तक तेज प्रत्यावर्षण करते सक्षम हो आशा कर प्रधानमंत्री जो गो मीटिंग प्रत्येक जैगर फोकस जी ध्वस कर निमित्त मायानमार आर्मी क्या कर मायानमार सरकार मिले उन्नी पार्सनल कन्टैक्ट और जिसंगे बक्तव्य सब जगह क्योंकि सुस्पष्ट भावे सेटर एक बड़ो इम्पैक्ट क्योंकि इतिम्य बांगे घटा शुरू हो गए मैं प्रधानमंत्री बक्तव्य देर पर सुनिर्दिष्ट जो इम्पैक्ट कथा तर कारण तरा अनेक चिंत पड़े गे जेहतु ता बंदुहन हे जी ध्वस हे सम्प्रदायगत एक विषय छड़िए पड़ते परे आज के जरा निधन कर भावे ये संख्या तर एक दिन बिराट कल है ना ये क्योंकि विषय ताओ भावते परे से कथा हलो शांतिपूर्ण उपाय निश्चय पेन हम कष्ट हनी जो गोरा जति के लिए जति तो साथ ही रही है तो बनपिर गुटी कह मानुष नहीं समस्त राजनैतिक सरकार समस्त बनपी के जो सोनार चामचर व्यवस्थाओ कर दी ताओनपी बोलो ना एट देखते तमार मत कि पेतल मत मन हमें विषय तो यकम ही हे ना बनपिर अनेक गुटी अनेक बनपिर अनेक नेतार अथवा अनेक कर्मी मायानमार ना करते अवश्य जतियोंकमत फिर जनगण दाड़ा मानवबंधन 
शुक्रवार बक्तव्य प्रश्न कथोपकथन आलोचना तर्क वितर्क सन्देह राष्ट्र अवस्थाते ही सुखकर कि आशा कर संश्लिष्ट व्यक्तिवर्ग विषय जनगण के सामने प्रकाश कर स्वच्छतार संगे रोहिंगा इश्यू बांगलेशर बड़ समस्या और यटर एकम्र समाधान हे कूटनैतिक तत्परतार माध्यम से साफल्य व्यर्थता की आटी आलोचना समालोचना होते ही क्यों सरकार दाबी करते अनेक क्षेत्र सफल बिोधी पक्ष अन्ते एखे दुरबलता आंतर समाधान चाह मियांमार मंत्री बांगलेश सफर एक वार्किंग ग्रुप गठन व एक चुक्ति एटी की आई वाश व कलक्षेपण क्या से सरकार गभर भाव भेबे देखते हैं क्यों एक ही समय जख कथा तक क्योंकि रोहिंगा ढल अब्याहत रही है अन्दि के मियांमार जे क्षमताधर व्यक्ति सब चाहते सेंा प्रधान दूदिन आगे बांगाली मुसलमान के मियांमारे थकते देवें ना कई विषय के अत्यंत गुरुतर संगे विवेचना करते हैं भारतीय अर्थमंत्री बांगलेश सफर ये ऋण चुक्ति आगे अतीत ऋण चुक्ति एगुल साफल्य नियम जनमने नाना रकम विशेषकर अर्थनीति विद्य मध्य नाना रकम प्रश्न रही है भारत प्रतिबी बंधुशी केवेशर मत बंधुर मत देखते चाह बंधुर मत पे चाहिए कतटा पासी के का कत दी कत हिसेब निकेश जनगण कर सरकार के बेस सतर्कता और कौशली होते हैं निवाचन घनी आसे आशा करी चाहिए सबा एक अंशग्रहणमूलक निवाचन हक अवश्य बनपी आवी लीग मिसे जा मिसे गेटी गणतंत्र भलो किसूबना ता तर राजनीति करबें विभेदाओ थे बिोधाओ थे क्योंकि परमत सहिष्णुता पारस्परिक श्रद्धाबोध से राष्ट्रीय गुरुतवपूर्ण इस्यू जमनटा रोहिंगा इस्यूर मत विषयगते जतियों ईक्यमत्य थका बांचन बांगलेश खाद्य स्वयंसम्पन्न एक कृतित्व बर्तमान सरकार दाबी कर चाल मूल्य तरा मानुषर क्रय क्षमतार मध्य थक अंगीकारों तर भोट और भाजर अधिकार ये आवी लीगर अत्यंत पुरानो अंगीकार स्लोगान विशेषकर आवी लीग सभानेत्री और बांगलेश प्रधानमंत्री कई जैगागुलूते जी बड़ोधरण धक्का मानुष खाए हुचट खाए संकट देखे से बड़ प्रश्न अभिमान बी अभिजोग बी क्षोभ बी विक्षोभ बी से क्यों तैरी है सब चाहते बसि कई विषय आशा करब जो जा सब विषय स्पर्शकतर विषय देखभाल कर मंत्रणालय मंत्री व संश्लिष्ट व्यक्तिवर्ग ता जान वितर्क ऊर्धे थकें तर जी मानुषर मध्य आो नेतिबाचक कि सन्देहगुल्लो बार बार नाना रकम सूझ तैयारी है आशा करब जो प्रधानमंत्री से विषय सजाग थकबें दर्शक हमारे संगे थार जो असंख्य धन्यवाद अपन सवार जन शुभकामना
বিদেশে ছাত্র ছাত্রী প্রেরণের জন্য বাংলাদেশের অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠান ফর্মার অ্যাপ্রুভ পার্টনার অফ দ্য ব্রিটিশ হাই কমিশন ব্রিটিশ কাউন্সিল সার্টিফাইড এজেন্ট ও সুনামের সাথে ইউকে ইউএসএ কানাডা জার্মানি নেদারল্যান্ডস অস্ট্রেলিয়া মালয়েশিয়া সাউথ কোরিয়া এবং অন্যান্য দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা আয়ালস কোর্স বেসিক ইংলিশ কোর্স এবং অন্যান্য ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হয় ভিজা ইন্টারভিউ এর আগে প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের ব্রিটিশ কাউন্সিলের অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মকর্তা দ্বারা তদারকির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আইডিপি এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল আইএসআর অ্যাপ্রুভ রেজিস্ট্রেশন সেন্টার ওএসএল ঠিকানা ওএসএল 15 বরুণ ভবন গুলশান সার্কেল 2 ঢাকা ফোন 01914243051 থেকে 61 পর্যন্ত कैमब्रेन स्कूल एंड कलेज बी फाउंडेशन करतृकित परिचालित एक शिक्षा सेवा और जनकल्याणमुखी स्वनिर्भर प्रतिष्ठान एखे रही है सुसज्जित श्रेणी आधुनिक लैब और समृद्ध लाइब्रेरि शिक्षार्थी सकल शिक्षा उपकरण फ्री देखे होस्टेल ट्रांसपोर्ट स्कलारशिप और एस एस पी सुविधा एचड़ाओ शिक्षार्थी प्राइट पढ़ते हैं कैमब्रेन स्कूल एंड कलेज स्कूल के कलेज पर्त सकल क्लस रही है नैशनल कारिकुलमे बांगला माध्यम पशापी इंग्रजी भार्शन पढ़ाशनार सूझ आलोकित मानस कर कारिकर कैमब्रेन स्कूल एंड कलेज गुलशन सार्केल दुई ढाका এতক্ষণ দেখলেন তৃতীয় মাত্রা পরিবেশিত হল নিটল টাটা বিএসপি ক্যামেরা স্কুল অ্যান্ড কলেজ ইফাত মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেড ও এবং দি এশিয়ান এজের সৌজন্যে